നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഷാർജയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കമായി ലക്ഷ്യം സർക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ഉച്ചകോടി ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായി യു എയിലെങ്ങും ചാറ്റൽ മഴ കടലിൽ പോകുന്നവർക്ക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നാളെ മുതൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മ ഉയരുമെന്ന് സൂചന അബുദാബിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഡിഫൻസ് എക്സിബിഷന് തുടക്കമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ലക്ഷ്യം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ യു എയുടെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കലും കേന്ദ്രീകൃത സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കലും ഒമാൻ ഇന്ത്യ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന സൂചന പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പദ്ധതി ചെലവ് ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുർ തീരത്ത് നിന്നും ഗുജറാത്ത് കടൽ തീരത്തേക്ക് ഷാർജ ആതിഥ്യമരുളുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉച്ചകോടിക്ക് എക്സ്പോ സെന്ററിൽ തുടക്കമായി നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ലോക നേതാക്കളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഉച്ചകോടി ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറം ആരംഭിച്ചു ഇന്നും നാളെയും ഷാർജയിലാണ് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉച്ചകോടിയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു വിവിധ ലോകരാജ്യ നേതാക്കളും മാധ്യമ പ്രതിനിധികളും യു എ ഇ ഭരണാധികാരികളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ഉച്ചകോടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മയുടെ രക്ഷാകർത്തത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈബീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് എലൻ ജോൺസൺ സിർലഫ് ലബനീൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മൈക്കിൾ സ്ലെയ്മാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജൂലിയ ഗില്ലാട്ട് മൊറോക്കൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി മുസ്തഫ അൽ ഖാഫി പോർച്ചുഗൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോസ് മാനുവൽ ബറോഡോ മുൻ യു എൻ ഉപദേശകൻ ലക്താർ ബ്രാഹിമി ജോർദാന്റെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഹിഫൈസൽ അൽ ഫായിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അലക്സ് ഐക്കൻ യു എ ഇ സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് യോമന കാമൽ അമേരിക്കൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജെയിംസ് റൂബിൻ മുൻ നാറ്റോ ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രീം കമാൻഡർ റിച്ചാർഡ് ഷെരീഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബിൻ ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയ ഭരണകർത്താക്കളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ബി ബി സി അവതാരകൻ സ്റ്റീഫൻ സാക്കൂൻ എം ബി സി അവതാരക മനു അബു സുലൈമാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സൊല്യൂഷൻ മാനേജർ ഖാലിദ് വാലിദ് ഹസീം ഗൂഗിൾ ഐഡിയ സ്ഥാപകൻ ജയേഡ് കോഹൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമ ഐ ടി വിദഗ്ധരും ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ ഗൾഫ് നാടുകൾ സങ്കീർണമായ നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മി പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുരക്ഷയും സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാനുള്ള ഉച്ചകോടിയെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് രാജ്യം നോക്കിക്കാണുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ലോക പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ദ ഷാഡോ സംഗീത നിശ നാളെ ഷാർജയിൽ നടക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷാർജ അൽമജാസ് ആംഫി തിയേറ്ററിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോ പരിപാടി കാണുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഷാഡോസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംഗീത നിശ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചകോടി ഷാർജയിൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇനാന ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാൻഡിനെ സിറിയൻ അറബ് പാട്ടുകാരൻ ഹസീം ഷെരീഫും ലബനീസ് കലാകാരൻ കരോൾ ഓണുമാണ് നയിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിവിധ ദേശക്കാരായ നൂറോളം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ഇനാന ഗ്രൂപ്പ് സിറിയൻ നാടൻ കലാപ്രകടനത്തിന് പേരുകേട
അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഷോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷാർജ അൽ മജാസ് ആംഫി തിയേറ്ററിലാണ് പരിപാടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ദുബായിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു വീടിന് പുറത്ത് തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത് തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിന് തീപിടിച്ചായിരുന്നു അപകടമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര ഡിഫൻസ് എക്സിബിഷന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കമായി യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂമും അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ സായുധ സേന ഉപ സൈർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാനും പ്രദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രദർശനം നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലാണ് നടക്കുന്നത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങളും യു എ ഐ സായുധ സേനയുടെ ശക്തി പ്രകടനവും സമന്വയിക്കുന്ന ഐഡക്സിൽ അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വരെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടലിലും കരയിലും ആകാശത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അമേരിക്ക കാനഡ റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ബ്രസീൽ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രദർശകർ മേളയുടെ ഭാഗമായി അബുദാബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുക ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുമായി നേരിട്ട് ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക തുടങ്ങി നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കമ്പനികൾ പ്രദർശനം ഭാഗമാവുന്നത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കൂടിയാണ് ഐഡക്സിലൂടെ യു എ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കരയിലും വായുവിലും വെള്ളത്തിലുമുള്ള യുദ്ധ പ്രതിരോധ സന്നാഹങ്ങളും അണിനിരത്തുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നതും ജി സി സിയിലെ ഏറ്റവും വലുതമായ പ്രദർശനമാണ് ഐഡക്സ് ഐഡക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഖലീജൽ അറബി സ്ട്രീറ്റ് രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചവരെയായിരുന്നു ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി യു എ ഇയിൽ ഇന്നലത്തെ പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായി രാജ്യവ്യാപകമായി നേരിയ തോതിൽ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തു രാജ്യത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയും ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഷാർജ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് പല മേഖലകളിലും മഴ പെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് പൊടിക്കാറ്റ് കാരണം ദൂരക്കാഴ്ച കുറയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്നലെ രാജ്യവ്യാപകമായി അനുഭവപ്പെട്ട പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പല ഭാഗത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ശക്തമായ കാറ്റ് കണക്കിലെടുത്ത് കടൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരും അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യു എ ഇയിൽ ഇന്നലത്തെ പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായി രാജ്യവ്യാപകമായാണ് നേരിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തത് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയും ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഷാർജ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പല മേഖലകളിലും മഴ പെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ചാറ്റൽ മഴയും പൊടിക്കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നത് നാളെ മുതൽ രാജ്യത്താകെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ പൊടിക്കാറ്റ് കാരണം ദൂരക്കാഴ്ച കുറയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാജ്യവ്യാപകമായി അനുഭവപ്പെട്ട പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പല ഭാഗത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റ് കണക്കിലെടുത്ത് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിനും അധികൃതർ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഇന്ന് സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാളുകളിൽ ഇന്നലെ പൊടിയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണം സന്ദർശകർ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാവിലെ മുതൽ അധികൃതർ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇസ്ലാമിക ഉച്ചകോടി സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിച്ചു ഇസ്ലാമം ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധവും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ജിദ്ദയിലെ മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗ് ആസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച ഉച്ചകോടി സൽമാൻ രാജാവിന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് രാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും മക്ക ഗവർണറുമായ അമീർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ സാഹചര്യവും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കാൻ കാരണമാകുന്നതുമാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ വിഷയമായി ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗിനെ
തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ സംഘടന മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വിവിധ ലോക നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ലോകത്തെ പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക സംഘങ്ങളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പ്രതിനിധികളും മറ്റു പ്രമുഖരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചകോടിയുടെ ഒന്നാം സെഷനിൽ ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയും പ്രമേയ അവതരണവും നടക്കും ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മുഖ്യ കാരണങ്ങളായ തെറ്റായ മതചിന്തയും വിഭാഗീയ പ്രവണതകളും ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിലെ അജ്ഞതയും മറ്റുമാണ് രണ്ടാം സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാളെ നടക്കുന്ന മൂന്നാം സെഷനിൽ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാമൂഹിക കാരണങ്ങളും നാലാം സെഷനിൽ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കാരണങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും ഉച്ചകോടിയുടെ അഞ്ചാം സെഷനിൽ ഭീകരവാദവും പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ താല്പര്യങ്ങളും മുസ്ലിം വിഷയങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനീതിയും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ഒമാൻ ഇന്ത്യ പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങിയതായി സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒമാൻ സന്ദർശിച്ച വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജും ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യൂസുഫ് ബിൻ അലാവിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഒമാൻ ഇന്ത്യ പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിക്കായി ഇരു സർക്കാരുകളും നീക്കിവെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പദ്ധതി ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഒമാനുമായി മികച്ച ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുമായി വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായത് ഒമാനിലെ സൂർ തീരത്തു നിന്നും ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ കാര്യമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കും പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പദ്ധതിക്ക് ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ ചിലവാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ വർഷം തോറും എട്ട് ട്രില്യൺ ഘനയടി പ്രകൃതി വാതകം ഒമാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന പദ്ധതിയുടെ കരാർ ഇരുപത് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും കടൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതികൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ഒമാനും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒമാൻ സന്ദർശിച്ച വിദേശമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജും ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യൂസുഫ് ബിൻ അലാവിയും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായതെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെ സൗദി ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതായി സൂചന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപാദക സൗദി രാജ്യ എണ്ണ ഉൽപാദക കമ്പനിയായ സൗദി അരാംഗോ നിരവധി വികസന പരിപാടികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഇതിന് തെളിവായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നായിരുന്ന ചെങ്കടൽ ഖനനം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഖുറൈസ് റാസ് തനൂറ യാംബു എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുതിയ പദ്ധതികളും തൽക്കാലത്തെ കമ്പനി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതികളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങിയ പല ചെറുകിട കരാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെങ്കടൽ ഖനന പദ്ധതി രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്ന റാസ് തനൂര എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപാദകരായ സൌദി അറാംകോ നിർത്തിവെച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ ഖനന സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്ലം ബർജർ ഹാലി ബർട്ടൻ ബേക്കർ ഹൂജസ് വെതർഫോർഡ് എന്നീ വൻകിട കമ്പനികൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലി ബർട്ടൻ ആഗോളതലത്തിൽ എൺപതിനായിരം തൊഴിലാളികളെയാണ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് സ്ലം ബർജർ ഒൻപതിനായിരം ബേക്കർ ഹൂജസ് ഏഴായിരം വെതർഫോർഡ് എണ്ണായിരം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികൾക്ക് അരാംകോ നൽകിയ കരാർ തുകയുടെ ബില്ലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഈ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണിത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ചെറുകിട കരാർ കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ചേംബർ കരാർ കമ്മിറ്റി ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കമ്പനികളെ നേരിട്ടും ഇരുന്നൂറിലധികം പ
പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായി യു എയിൽ എങ്ങും ചാറ്റൽ മഴ കടലിൽ പോകുന്നവർക്ക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നാളെ മുതൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മ ഉയരുമെന്ന് സൂചന അബുദാബിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഡിഫൻസ് എക്സിബിഷന് തുടക്കമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ലക്ഷ്യം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ യു എയുടെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കലും കേന്ദ്രീകൃത സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കലും ഒമാൻ ഇന്ത്യ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന സൂചന പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പദ്ധതി ചെലവ് ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുർ തീരത്ത് നിന്നും ഗുജറാത്ത് കടൽ തീരത്തേക്ക് നമസ്കാരം